வணக்கம் GEDIT Text Editor இல் Default Plugins குரித்த Spoken Tutorialுக்கு நல் வரவு. இந்த Tutorial இல் நாம் கர்க்கப் போவது GEDIT Text Editor இன் சில Plugin்களான Sort, Change Case, Spell Checker மற்றும் Insert Date and Time. இந்த Tutorial ஐ பதிவு செய்ய நான் பயன் படுத்துவது Ubuntu Linux 14.04 Operating System G-Edit Text Editor 3.10 இந்த டுடுரியலை பயிர்ச்சு செய்வதற்கு முன் உங்களுக்கு ஏதேனும் ஒரு Operating System இன் அடிப்படை தெரிந்திருக்க வேண்டும் Plugin என்பது குறிப்பிட்ட அம்சங்களை Application ஓடு சேர்க்கும் ஒரு Software Component ஆகும் G-Edit Text Editor ஐ திரக்கலாம் சில Plugin்கள் Default ஆக G-Edit Text Editorல் Install செய்யப்பட்டிருக்கும் Default ஆன பலக்கின்களைக் காண Main Menuவில் Edit மற்றும் Preferences ஐ கலிக் செய்ய வேண்டும் Tondrum Preferences Dialog Boxல் Plugins Tab ஐ கலிக் செய்ய வேண்டும் Install செய்யப்பட்ட Default Plugins இங்கே பட்டியலிடப் பட்டுள்ளது சில பலக்கின்கள் Default ஆக Check செய்யப்பட்டிருப்பதை கவனிக்கவும் இது செயல் பிடத்தப்பட்டிருப்பதை குறிக்கும் பிரகு நாம் அதை பயன் பிடத்தலாம் இங்கே காண்டப்பட்டுள்ளது போல் பல பலக்கின்கள் உங்கள் editorல் காணவில்லையனில் நீங்கள் சுலப்பமாக அவற்றை install செய்யலாம் Ubuntu Software Center ஐ பயன் பிடத்தி நீங்கள் இதை செய்யலாம் G-Edit Preferences Box in Close button ஐ கலிக் செய்ய வேண்டும் இப்போது Computer Desktop in Mail இடுது மூலையில் Dash Home icon ஐ கலிக் செய்ய வேண்டும் Search Box ஐ டைப் செய்க Ubuntu Software Center Ubuntu Software Center icon தோன்றும் அதை கலிக் செய்க Search Box ஐ டைப் செய்க G-Edit Text Editor icon ஐ கலிக் செய்க பிரகு More Info ஐ கலிக் செய்க G-Edit Text Editor காக கிடைக்கும் Add-Ons ஐ பார்க்க Scroll Down செய்ய வேண்டும் நாம் கூடுதலான Plugins Optionகளை பார்க்கலாம் நமது தேவை கேர்ப்ப அவற்றை பயன் பிடத்தலாம் A set of G-Edit Plugins for Developers மற்றும் Set of Plugins for G-Edit காண Checkbox முன்பே தேர்வு செய்யப்படவில்லை எனில் அவற்றை தேர்வு செய்க Apply Changes பட்டனை கலிக் செய்க Prompt செய்யப்படும் போது Admin Password ஐ Enter செய்க Authenticate ஐ கலிக் செய்க இப்போது பிரும்பாலும் பயன் பிடத்தப்படும் பலக்கின்கள் நமது பட்டியலில் செர்க்கப்படும் Ubuntu Software Center ஐ மூடவும் அடத்து சில பலக்கின்களை செயல் படுத்துவும் Main Menuவில் Edit ஐ கலிக் செய்த பின் Preferences ஐ கலிக் செய்க Plugins Tabில் Change Case, Sort மற்றும் Spell Checker Checkboxகளை செயல் படுத்த அவற்றில் குறியிடுவோம் Close ஐ கலிக் செய்க மீண்டும் menu barில் edit ஐ கலிக் செய்க நமது menu listில் plugin்கள் செர்க்கப்பட்டிருப்பதை காணலாம் நான் முன்பி உருவாக்கிய fruits.txt என்ற document ஐ திரக்கிறேன் fruits.txt என்ற file இந்த tutorialின் code file இனைப்பில் இருக்கும் அந்த text document ஐ தரவிரக்கி பாயன் படுத்தவும் இப்போது Fontின் அழவை எப்படி அதிகரிப்பது அல்லது குறைப்பது என்பதையும் Documentின் பின்புரு நிரத்தை மாற்சுவது பற்றியும் பார்க்கலாம் பாரில் Edit ஐ கலிக் செய்தப்பின் Preferences ஐ கலிக் செய்க பிரகு Font and Colors எனும் Tab ஐ கலிக் செய்க Use the System Fixed with Font என்ற Box ஏற்கனவி Check செய்யப்பட்டிருந்தால் அதை Uncheck செய்ய வேண்டும் இறுதியாக Editor Font button ஐ கலிக் செய்க இங்கு பல font பெயர்களை நாம் காணலாம் நீங்கள் பயன்படுத்த விரும்பும் fontின் பெயரை தேர்வு செய்ய வேண்டும் கீழே வழது பக்கம் minus அல்லது plus குறியிடு கொண்ட button இருக்கும் இது fontின் அழவை அதிகரிக்க அல்லது குறைக்க பயன்படும் நான் fontின் அழவை 20க்கு அதிகரிக்கிறேன் fontின் அழவை நிர்ணையிக்க select buttonை click செய்க பின்புர நிரத்தை மாற்ற color scheme optionல் cobaltை click செய்க உடனி பின்புர நிரம் நீல நிரத்திருக்கு மாரி இருப்பதை காணலாம் Normal Settingுகளுக்கு செல்ல Classic ஐ கலிக் செய்க பிரகு Close ஐ கலிக் செய்க
அடுத்து ஆப்ஷன் வேலைகளை எப்படி சார்ட் செய்வது என்பதை பற்றி காண்போம் மெயின் மெனுவில் எடிட்டை கிளிக் செய்து சார்ட்டை கிளிக் செய்க சார்ட் டயலாக் பாக்ஸ் தோன்றும் நமது டாக்குமெண்டில் ஆரஞ்சஸை இருமுறை டைப் செய்துள்ளோம் ரிமோவ் டூப்ளிகேட்ஸ் பாக்ஸில் குறியிடவும் அது சொற்களின் நகல்கள் இருந்தால் அவற்றை டாக்குமெண்டில் இருந்து நீக்கும் இக்னோர் கேஸ் செக் பாக்ஸிலும் குறியிடவும் இப்போது சார்ட்டை கிளிக் செய்க லிஸ்டில் உள்ள சொற்கள் ஆல்பபெட்டிக்கல் ஆர்டரில் அடுக்கப்பட்டிருப்பதை கவனிக்கவும் ஆரஞ்சஸ் என்ற சொல்லின் நகல்கள் நீக்கப்பட்டிருப்பதையும் கவனிக்கவும் அடுத்து சேஞ்ச் கேஸ் ஆப்ஷனை எப்படி பயன்படுத்துவது என பார்ப்போம் முதலில் கேஸை மாற்ற விரும்பும் டெக்ஸ்டின் லைனை தேர்வு செய்ய வேண்டும் இங்கு நான் மொத்த டாக்குமெண்டையும் தேர்வு செய்கிறேன் மெயின் மெனுவில் எடிட் மற்றும் சேஞ்ச் கேஸை கிளிக் செய்க நாம் சில ஆப்ஷன்களை காண்போம் அனைத்தையும் அப்பர் கேசுகளுக்கும் அனைத்தையும் லோவர் கேசுகளுக்கும் மாற்றுவது இன்வெர்ட் கேஸ் இது அனைத்து லோவர் கேசுகளையும் அப்பர் கேசுக்கு மாற்றும் மற்றும் அனைத்து அப்பர் கேசுகளையும் லோவர் கேசுக்கு மாற்றும் டைட்டில் கேஸ் இது அனைத்து சொற்களின் முதல் எழுத்தை அப்பர் கேசுக்கு மாற்றும் இப்போது நான் டைட்டில் கேஸை தேர்வு செய்கிறேன் டாக்குமெண்டில் ஏற்பட்ட மாற்றங்களையும் காண்போம் மற்ற ஆப்ஷன்களை சுயமாக முயற்சித்து அவற்றின் அவுட்புட்டை ஆராயவும் அடுத்து நாம் ஸ்பெல் செக் ஆப்ஷனை பற்றி காண்போம் இந்த டாக்குமெண்டில் ஆரஞ்சஸ் என்ற சொல்லை இங்கு காட்டப்பட்டது போல் பிழையோடு எழுதலாம் மெயின் மெனுவில் டூல்ஸ் மற்றும் ஹைலைட் மிஸ்பெல்டு வேர்ட்ஸை தேர்வு செய்யவும் இப்போது பிழையோடு எழுதப்பட்ட சொல் சிவப்பு நிறத்தில் கோடிட்டு காட்டப்பட்டிருக்கும் கர்சரை சொல்லின் மீது வைத்து ரைட் கிளிக் செய்க ஸ்பெல்லிங் சஜஷன்ஸை கிளிக் செய்க பட்டியலில் சரியான சொல்லை தேர்வு செய்யவும் இப்போது எழுத்து பிழை திருத்தப்பட்டிருக்கும் மொத்த டாக்குமெண்ட்டுக்கும் நம்மால் பிழை திருத்தம் செய்ய முடியும் நான் இங்கு காட்டப்பட்டது போல் கிரேப்ஸ் மற்றும் ஆப்பிள்ஸ் என்ற சொற்களை பிழையோடு எழுதுகிறேன் மெயின் மெனுவில் டூல்ஸ் மற்றும் செக் ஸ்பெல்லிங்கை தேர்வு செய்ய வேண்டும் டாக்குமெண்டில் பிழையோடு உள்ள சொற்களை முன்னிலைப்படுத்தியபடி செக் ஸ்பெல்லிங் டயலாக் பாக்ஸ் தோன்றும் அது சரியான வார்த்தையையும் காட்டும் சஜஷன்ஸ் லிஸ்டில் சரியான செல்லை தேர்வு செய்து சேஞ்சை கிளிக் செய்ய வேண்டும் இங்கே நமக்கு இரண்டு பிழையான சொற்கள் உள்ளன சரியான சொல்லை தேர்வு செய்து சேஞ்சை கிளிக் செய்க வெளியேற க்ளோஸை கிளிக் செய்ய வேண்டும் சில சமயம் நாம் ஒரு குறிப்பிட்ட ஃபைல் உருவாக்கப்பட்ட அல்லது திருத்தப்பட்ட தேதி மற்றும் நேரத்தை பதிவு செய்ய விரும்புவோம் இதற்கு நாம் இன்சர்ட் டேட் அண்ட் டைம் என்ற பிளக்இனை செயல்படுத்தலாம் மெயின் மெனுவில் எடிட் மற்றும் ப்ரிஃபரன்சஸை கிளிக் செய்ய வேண்டும் தோன்றுகிற ப்ரிஃபரன்சஸ் டயலாக் பாக்ஸில் பிளக்இன் ஸ்டாபை கிளிக் செய்க இன்சர்ட் டேட் அண்ட் டைம் செக் பாக்ஸில் குறியிட்டு க்ளோஸை கிளிக் செய்க இப்போது நான் தேதி மற்றும் நேரத்தை டாக்குமெண்டின் முதல் வரிசையில் நுழைக்க விரும்புகிறேன் கர்சரை முதல் வரிசையின் மீது வைக்கவும் மெயின் மெனுவில் எடிட்டை கிளிக் செய்து இன்சர்ட் டேட் அண்ட் டைமை தேர்வு செய்ய வேண்டும் தேதி மற்றும் நேர ஃபார்மேட்டுகளுடன் ஒரு டயலாக் பாக்ஸ் தோன்றும் நான் இரண்டாவது ஃபார்மேட்டை தேர்வு செய்கிறேன் பிறகு இன்சர்ட்டை கிளிக் செய்க நாம் கர்சரை வைத்த இடத்தில் தேதி மற்றும் நேரம் நுழைக்கப்பட்டிருப்பதை காணலாம் இந்த டியூரியலின் முடிவிற்கு நாம் வந்துவிட்டோம் நாம் கற்றதை நினைவு கூறுவோம் இந்த டியூரியலில் நாம் கற்றது ஜி எடிட் டெக்ஸ்ட் எடிட்டரின் டிஃபால்ட் பிளக்இன்களான சார்ட் சேஞ்ச் கேஸ் ஸ்பெல் செக்க இன்சர்ட் டேட் அண்ட் டைம் இங்கே உங்களுக்கான வேலை கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது ஃப்ரூட்ஸ் டாட் டி எக்ஸ் டி என்ற டாக்குமெண்டை திறந்து ஃபாண்டை இட்டாலிக்கு மாற்றி ஃபாண்டின் அளவை டுவெண்டி ஃபோருக்கு அதிகரிக்கவும் டெக்ஸ்ட் ஃபைலின் கண்டென்டை அப்பர் கேஸுக்கு மாற்றவும் கொடுக்கப்பட்டுள்ள இணைப்பில் உள்ள வீடியோ ஸ்போக்கன் டியூட்டோரியல் ப்ராஜெக்டை சுருங்கச் சொல்கிறது அதை தரவிறக்கி காணவும் ஸ்போக்கன் டியூட்டோரியல் திட்டக்குழு செய்முறை வகுப்புகள் நடத்தி சான்றிதழ்கள் தருகிறது விவரங்களுக்கு எங்களுக்கு மின்னஞ்சல் செய்யவும் கேள்விகள் எழும் நிமிடம் மற்றும் நொடியை இந்த போரமில் போஸ்ட் செய்யுங்கள் 
Spoken Tutorial திட்டத்திற்கு ஆதரவு NMEICT MHRD இந்திய அரசாங்கத்தின் மூலம் கிடைக்கிறது. இந்த திட்டம் பற்றிய மேலும் விவரங்களுக்கு கீழ் கண்ட இணைப்பை பார்க்கவும். இந்த டியூட்டோரியலை தமிழாக்கம் செய்து குரல் கொடுத்தது IIT பாம்பேயிலிருந்து சண்முகப்பிரியா. நன்றி.